的风吹来，我会风合唱。你出现就能把夜空点亮。不管我们的未来会怎么样，我悄悄为他定美丽的妆。你的快乐是我。你怎么了？上官姑娘，请坐。船长，今年新书的华茶，小心他。大人，找我何事啊？不急，我先给你露一手在旁边喝茶，听着琴声，靠在窗边晒太阳，这样的生活，夫复何求？你愿意？山关姑娘，山关姑娘。觉得刚才那曲子如何？哦，陶醉，陶醉了。你应该知道，我处置了万远明。嗯，许大人，明察秋毫。其实，我就想跟你出气。鉴于岳阳城没人行业低迷，我跟卢县令商量过了，说专注扶持你们第一枚。而且会把全城的媒人都统一交给你们来管理，朝廷也会拨款给你们第一美。以你的聪明才智，我相信，岳阳城一定会恢复如初的。那我就替岳阳城的百姓多谢大人了。既然我们已经彼此坦诚
，那以后也不要总对我那么生疏嘛，不要叫我大人了，叫我云川。以后我叫你小雅，如何？嗯，行。快尝尝！全城没人都由咱们管，所有亲事都由咱们说，没尽所有进入咱们兜啊！啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊
，那还折腾你下凡这一趟干嘛呀？这么多单身男女的名册，好难整理啊！难整也得整啊！大人说了，要弄清楚城里单身人数和情况。哎，你去哪儿了？找你半天。哦，我刚才……你把这些名册背一背吧，明天你讲给许大人听。为什么？他没长眼睛吗？不会自己看啊？他最近公务繁忙，需要我们帮忙。哎呀，你就背一背嘛，反正你记性好。嗯，我凭什么帮他？又不是我的事。哎，徐大人说的对，做媒人得有责任心。楚叶啊，差点儿。我看有许大人就够了。连理啊，给许大人准备的田耕好了没有啊？来了来了，老爷，田耕来了，田耕来了。田耕全不全？必须田啊！酥肉酥不酥？必须酥。走。哼，这个许大人还真是愿意与民同乐呀。凡是对第一梅有贡献的人，我们都会把他当做最好的朋友。我可当不了。也是，这又不是你家。难为你啦！哎，吃完饭赶紧来书房一趟，许大人有事儿安排。我准备给所有的媒人统一服装，就按照红兰台的样式改良。那太好啦，穿出去肯定气派。你看看图样。挑挑哪个款式好看？正好把你和楚公子的一起做了。嗯，阿叶喜欢深色，哎，这个凉皮留给他吧。你经常给楚公子做衣服啊？嗯，对啊。那习武之人身体强健，那他的腰围应该有三尺吧？大人别开玩笑了，他那样哪有三尺、啊？那是多少？我倒要看看你们是不是一对。二十五，二十五，嗯，你看看，喜欢哪一个？嗯，这个不错。嗯，啊，阿叶，许大人要给我们做新衣服。来的正好，让裁缝给楚公子量量尺寸。不用量，看来楚公子不习惯被外人碰。小雅。你帮他量二尺，小雅，刚才不是说二十五吗？嗯，最近累瘦了吧？我没瘦。哈哈哈哈哈哈！哈哈哈哈哈！都在呀、啊，云川。啊，在忙呢。嗯。女儿今天格外的漂亮。楚爷啊。呃，跟我来一下，你去帮帮弟弟吧。你们忙啊，<笑>来这边，退下吧。是。小雅，你看看这个，这是我草写的“没人守律二十则”。嗯，我觉得应该把“男女双方若无意”。不得强行说清，放在第一则。嗯，我觉得你说的对。哎，我跟你说啊，以后许大人跟小雅独处的时候，你就不要煞风景的处在旁边了
。哎呀呀呀呀，真的是般配呀、啊，真是天造地设的一对鸳鸯。嗯，哎，哎哎哎哎，哎，人呢？哎，去哪儿啊？哎，就你那儿。小雅，嗯，你和楚月的婚约是假的吧？嗯嗯，我、嗯、其实我早就看出破绽了。真正亲密的关系是伪装不出来的。我猜你肯定是有什么难言之隐，所以就没有揭穿。是因为万月明？大人都已经知道了，为什么还要揭穿啊？啊！现在万月明已被绳之以法，你和楚叶也不用再养了。我我问网红你。大人，您说什么？我说，你们不用再演了。我我我，哎，大人，我真没听清。以后我保护你。低眉的事儿交给我好了，谢谢大人。而且楚爷这个人，我觉得他对第一眉的事儿好像也不在意，把这样的人留在身边，岂不是拖后腿？嗯，楚爷这个人除了性子冷淡些，人还是不错的。小雅，我希望留在你身边的人是帮你解决问题的人，而不是添乱的人。毕竟，我们还要一起全力去解决姻缘乱象，对不对？那个，您对他可能有些误解。怎么会呢？姻缘乱象是大事，你看我像为了私情扰乱大局的人吗？行。哈、啊，哎，嗯，嗯，哎，爹爹，哎，奶奶，啊、你来了。喂，女儿，怎么了？楚叶呢？这臭小子，出去了！你管他那么多干嘛？对了，女儿，这万月明这个事儿也了了，咱们啊，是不是不要留那个太岁了，在这气我好不好？让他赶紧走，走走走走。爹爹，你现在赶他走，不是卸磨杀驴吗？嗯。哎，要不我去问问他的意见，问他愿不愿意留下来当伙计？啊？就这么定了啊？哎，哎，女儿，女儿，乖女儿。女儿，楚叶，何事？嗯，许大人发现我们的假婚约了。那怎么办？嗯，我们把话都说开了，所以不用瞒着他，也省得以后麻烦你。哦，谢谢你啊，帮我这么久。许大人说了，要全力的解决姻缘乱象。所以，我希望我们以后一起帮助他。我为什么要帮助他？因为他是红鸾台御史啊，而且能力比我们强。许大人还说要全力协助我们。我不愿意。我，我在和你商量，你不愿意就不愿意，你发什么脾气啊？你这几天每天许大人长，许大人短，去找你的许大人帮忙。许大人做的错了吗？他做的不是为了第一枚吗？倒是你，看着我一天到晚累死累活的，什么事情也不干。哎，我可是为了你。看你这个样子，把你留在第一枚，你能不能想想我呀？明明当初是你让我假扮你的未婚夫，什么叫我没地方去啊？哎，我和你说的是现在，你提以前干嘛？你冷血的毛病，也不知道改一改。改不了。你真是一点人情味都没有。你这样也当不了媒人。谁要当媒人？所以我现在对你们第一枚没有用了，只有许大人才对你有用，是吧？对，你是没用了。你不是也在这住够了吗？你出去不是等你的管家吗？你不是早就想走了吗？是啊。好，那你走，契约还你。马上走
寻常的春夏。契约作废。哎呀，你差不多行了，就别生气了。红豆，你怎么来了？这是我家小姐给楚公子的。要不进来喝口茶再走？不了。慢走啊！呀，听闻上官姑娘视财如命，竟然还给你银子。每个家里都有个严厉的父亲，温柔的母亲。犯了错互相打掩护的兄妹，还有个溺爱小辈的慈祥的奶奶，早就把你当自家人了。自家人怎么能不讲义气？想人家呢，舍不得离开第一梅。才没有，我只是跟他们在一起待久了，习惯了。你呀、啊，自己孤单寂寞冷活了上万年，从来不走进别人一步，也不让人走进你一步。生生活成了天界的异类。但是凡间不一样，这里是有人情冷暖的，人心也是温暖的。都以他人之心为己心，才使得凡间有了人气儿，更美好。你现在体会到了，该好好珍惜。你说，我能修复这岳阳城的姻缘吗？这就要。看你该怎么做了。第一枚是解决这乱象的最佳之地，可是我现在已经没有理由再待下去了。那就找个理由啊。什么理由？那就要看第一枚需要什么。嚯！你哪来这么多钱？我和财神私交好，在人间干啥都要钱。我就找他要了点，够吗？
Kom.吃饭呢，这是。哎，哎呀，快一点，速度，速度，快快快！还有，还有，哎、速度！哎，女儿，爹爹，这么早干嘛呢？这狗啊，叫了半宿了，我都睡不着了。刚好啊，把这房间好好收拾一下，给云川做客房。这是楚叶的房间。嗯，人都走了，留着干什么？还不如好好利用一下。小姐，老爷，你们快去大厅看一看。又回来了。我们公子出钱加入第一枚。哦，你你这出去一宿。去哪儿弄这么多金条？这是公子变卖家产换的，失散之后一直由我带在身上。你这个管家嘴挺严呐！嗯，既然你已经回来了，那如果再走的话，这金条可不会还给你。放心吧，我不会走了。那。看在你诚心诚意的份上，那行吧。但是，我有个条件。说吧，什么条件？我要做第一枚的大掌柜。嗯嗯、不行！凭什么？哎呀，女儿啊，什么凭什么呀？女儿啊，哎呀，就凭他，钱多。哼，哼，放心啊，女儿，只是掌柜，天下第一枚的牌匾，不会给他的。嗯。哈哈哈哈对了，以后李府呢也会搬过来跟我们一起住。可以啊，不过他是你的人，月钱算你头上。没问题啊，那我现在先回房换个衣服。等会儿。<笑>别着急嘛，现在啊，你都是大掌柜了，房间啊，我要帮你好好收拾收拾。这样啊，女儿啊，你先带大掌柜好好转转。嗯，我带你去库房转转。好好转转啊！<笑>哎呀，看来就只有我独自一人回客栈收拾行李了。别呀、啊，一个人多辛苦呀！我让连理、嗯、<笑>陪你一起去啊！<笑>这些都是第一枚在说亲时用的东西。这是什么？这个呀，叫同心锁，寓意夫妻永结同心。这个呢？这个叫合欢铃，寓意夫妻永远和睦。这个扇子是干嘛的？怎么这么多问题？知道我现在是什么身份吗？这是澄清之日，新娘用来行确善之礼时用的扇子，就像这样。昨天说话有点重。对不起啊，放心吧，我不记仇。那我们以后就是合作伙伴了，要一起努力，振兴第一枚。嗯，那再看看。哎。
，这个房间怎么奇奇怪怪的？你在里面干嘛？没干嘛。没干嘛，大清早的，叮叮咚咚的。现在还不能告诉你，以后你就知道了。还有我不能知道的事儿？现在我才是大掌柜。什么大掌柜啊？嗯、徐大人，你怎么来了？你不是走吗？他不让我走啊。哼哼，徐大人，这件事情有一丢丢的复杂，我来跟你解释解释。来，哎。是这件事。怎么回事啊？神神秘秘的。这样子的就是这样。哦、啊，嗯、呃，你需要钱的话，跟我讲啊。让他那么乱来，生意还做不做？嗯，我知道你的好意，但是我不能总向你要钱吧？为什么不行啊？你就当是我小时候还你的糖钱啊。你这账算的不合适吧？怎不合适、啊？嗯。小时候啊。我每天的乐趣，就是趴在墙头，等着你。你丢给我一个糖，当时我能填一天的心里。啊，这段我真想不起来。但我都记得呀。有时候你路过没有注意到我，我就往你身上丢东西，就是让你看到我。哎，有一次，有一次我把外公的一盒金豆子当成糖豆丢给你了，记得吧？终于想起我了！哎呀，你早说金豆子，我都想起来了。<笑>不过，变化蛮大的啊。果然，每个小胖子都是潜力股。既然你想起来了，以后别把我当外人了。行，以后你就是我亲兄弟。楚公子，来的正好，我们聊聊。嗯是第一枚的大恩人，以后咱们就是一家人了。啊，还是免了吧，家人可不是说当就能当的。此话说的极是。嗯，这个也叫英雄所见略同。我不知道楚公子也这么爱做媒，莫非祖上？有什么渊源？并没有。第一枚是御赐的牌匾，你凭什么觉得你能做第一枚的大掌柜啊？这是我们第一枚的事情，就不劳许公子操心了。我觉得楚公子并不适合。我觉得楚公子在咱们第一枚待了这么长时间，我相信他还是可以胜任的。小雅，我是为了
那好吧，但是本官有个条件。本官身为红兰台御史，有审核第一枚掌柜是否能胜任的权利。嗯，做媒人啊，要的是有处事经验和生活阅历。这点对楚公子来说有点难吧？不难。你别把话说这么满啊！好啊，楚公子既然信心满满，那就试试。如果你做的不好，本官随时可以撤了你。好啊，试试就试试，爽快！他敢说你就敢答应啊？怎么了？解决个凡人的姻缘问题？有那么难吗？难。你以为感情是细水长流，其实是波涛汹涌，一个浪拍过来，没有谁是无辜的。你也没办法。有啊，但要看什么方法。毕竟道理大家都懂，一旦自己碰到了，就都不懂了。嗯，看来我得先找一个解决的办法。我想弄一个谈心式的方式，帮有感情问题的人现场调解。好主意啊！没想到啊，你真想出来了。呃，聊人生收费吗？免费。那不聊了。聊聊吧。啊，咱们可以找劝解的人，讨个好的彩头。哎，好主意。会有人看吗？因为之前的事情，咱们第一枚的名声都臭了。嗯，要不先把消息放出去试试嘛？啊，试试嘛？嗯，那试试，试试，试试，试试，试试，试试啊！试试，试试，试试，试试。事情。